Здравствуйте, с вами программа «Научная среда». Меня зовут Сергей Толмачев. Сегодня поговорим о том, как ученые предлагают опреснять воду и бороться с похмельем, какая технология поможет сократить расходы на обслуживание машины зимой, ну и о птичках, конечно. Но о птичках в конце программы, а сейчас о лекарствах. Береза на страже здоровья. В Академгородке изобрели средство, которое поможет онкобольным победить болезнь. Оно защищает внутренние органы от негативного воздействия тяжелых химиопрепаратов и антибиотиков. Подробнее о разработке расскажет Екатерина Стывко. Как улучшить эффект химиотерапии, при этом защитить здоровые клетки организма от негативного воздействия? Ответ на этот вопрос помогли найти вот такие лабораторные мыши. Именно на них сибирские ученые ставили эксперимент длиной в 20 лет, изучали свойства бетулоновой кислоты, которая содержится в березовой коре. Целебные качества активно начали изучать еще в конце 90-х. Дерево эффективно защищает себя от болезней и грибков. А отварами из коры березы лечились еще наши предки. Все благодаря веществу под названием бетулин, из которого ученые Академгородка и выделили бетулоновую кислоту. Мы ее проверяли не только как противоопухолевый агент, но мы также заинтересовались тем, что она обладает достаточно сильной антиоксидантной активностью, противовоспалительной иммуномодулирующей активностью. Как вещество поведет себя в организме? Будет ли оно токсичным? Для эксперимента использовали мышей с опухолями разных локализаций. Лечили грызунов классически, антибиотиками и химиотерапией. Но одной из партий подопытных дополнительно давали средства на основе бетулоновой кислоты, а другим нет. Результаты на гистологии. Да, вот гибель клеток печени под воздействием антибиотика. Наш препарат призван предотвращать вот эти вот воздействия, активировать внутриклеточные механизмы, которые повышают устойчивость клеток к стрессам. Бетулоновая кислота вообще проявляет хорошую эффективность. Эксперименты показали, вещество не токсично, действительно защищает внутренние органы и снижает активность развития опухоли, тем самым усиливает эффект от химиотерапии. Препаратов на основе бетулоновой кислоты на фармацевтическом рынке нет. Сотрудники лаборатории медицинской химии отмечают, что это их первая разработка за два десятка лет, которая попадет в аптеки. Действующее вещество, оно будет выпускаться на нашем опытном химическом производстве, а затем уже таблетирование, это будет будет осуществляться компании, которая имеет стандарт GMP. Средством уже заинтересовались фармацевты из Чехии и Белоруссии. Ученые останавливаться на достигнутом не собираются. Мы продолжаем эти исследования, потому что есть следующие заделы. Раз он обладает органопротекторными, цитопротекторными свойствами, то значит оно... Можно дальше развивать его на других патологий, таких как нейродегенеративных изменениях и других. В новосибирских аптеках средство из березовой коры может появиться уже на следующей неделе. И еще о лечебных методах. Почти предновогодняя новость. Знаете, как очень быстро вывести из организма алкоголь? В Канаде знают. Там создали прибор, который заставляет легкие выделять при выдохе молекулы этилового спирта. Оказалось, что при нехватке кислорода в воздухе человек начинает выделять в атмосферу этанол. На добровольцах испытали устройство, которое поддерживает постоянный уровень углекислого газа в крови. Дыхание становилось чаще, а спирта в организме меньше с каждым вдохом. Так ученые выяснили, легкие способны помогать ферментам, которые разлагают остатки вчерашних излишеств. Он родился в Казани, учился в школе в Германии, закончил Московский университет и работал во многих городах Советского Союза, от Киева до закрытого Арзамаса-16. Математик по образованию получил всемирную славу как физик, а главное достижение его жизни – основание Академгородка. 120 лет назад родился Михаил Лаврентьев. Великого русского ученого вспоминают на этой неделе в Новосибирске. Почему я переехал в Сибирь? Тут много обстоятельств. У меня была довольно значительная группа учеников, талантливых, и людей потенциальных, вроде Марчука, которых можно было привлечь на новые дела. В 1957-м к новому делу, созданию Академгородка, привлекли десятки молодых ученых. Сам Лаврентьев привез в Сибирь из Москвы нескольких своих последователей, а его главный принцип «нет ученого без учеников» в научном центре применяют до сих пор. Кому-то посчастливилось с ним лично общаться, кто-то является даже его непосредственным последователем, кто-то из молодых людей, таких как я и мои коллеги, 
питаются историями, рассказами о его удивительном характере, о его талантах как руководителя, управленца. Эти качества позволяли доказывать свою правоту на самом высоком уровне. Чего стоит только дискуссия во время приезда Хрущева, который критиковал генеральный план строительства. Он посоветовал не увлекаться высотными зданиями. Ведь места здесь хватает. Зачем же подражать американским небоскребам? Не от хорошей жизни там лезут вверх. Но в итоге вышло все по-лаврентьевски. Так в самом центре Академгородка должны были строить клинику Мишалкина. А построили вычислительный центр. В то время лженаукой считали генетику. И чтобы усыпить бдительность Никиты Сергеевича, Михаил Алексеевич придумал поставить первым название нового института слово «цитология». Только Лаврентьев мог себе позволить в разгар борьбы с империализмом вывести группу ученых в краткосрочный отпуск в Париж. Добился этого, несмотря на всю секретность работ. И пригласить к себе личным пресс-секретарем потомственную баронессу. Наталья фон Притвиц отработала у него два десятка лет. Вот тут она уже защитила здесь кандидатскую диссертацию. Но дед Лаврентьев ей сказал, ты нужна не науке, а нужна человечеству. Журналистика – это улыбка, это доброжелательность, это легкое перо. Академгородок обязан ему и своей планировкой, где широкие проспекты пересекают пешеходные тропинки. И созданием уникальной системы обучения, когда талантливых детей отбирают по всей Сибири. А потом физмат-школа, университет и аспирантура. И тем, что по сей день многие открытия рождаются на стыке наук, когда физики работают совместно с математиками, а химики – с биологами. Многие проблемы одной области могут быть решены только при кооперации с другими науками, с другими областями. Треугольник Лаврентьева – образование, наука, производство – сейчас уже привычное понятие для ученых всей планеты. Но тогда это было революционное предложение. Такой научный конвейер привел к созданию прорывных технологий в самых разных отраслях. И сейчас на месте первых щитовых домиков Академгородка – уникальные центры исследований. Российские ученые разработали технологию, которая поможет эффективно опреснять морскую воду. Для этого будут использовать солнечный свет. Для придания воде новых свойств ученые использовали наночастицы графита и оксида железа. Из них делают наносуспензию. Воду пропускают через парогенератор. Для того, чтобы повысить его КПД, предлагают применять тепло или от геотермальных источников, например, на Камчатке, или от дата-центров в крупных городах. Серверы вырабатывают огромное количество тепловой энергии. Российские расходные материалы примерно в 250 раз дешевле зарубежных аналогов. И неудивительно, там используют золото. Ученые уверены, помимо опреснения воды, технологию можно использовать в фотодинамической терапии рака и при создании системы охлаждения космической техники. В Новосибирск пришла зима. По оценкам метеорологов, температура будет на 2 градуса ниже, чем в прошлом году. Средняя температура. Тем временем студенты и научные сотрудники НГТУ придумали способ сделать так, чтобы непогода никак не отразилась на владельцах электрокаров. Они разработали механизм, который позволяет нагревать салон машины и не расходовать заряд аккумулятора. Электрокары уже не роскошь, а средство передвижения. Цены на топливо растут быстрее, чем на киловатты электроэнергии. Расширяется и линейка электрокаров, поставляемых в Россию. Когда-то это был только Nissan Leaf, сейчас появились китайские Jack, британский Jaguar, американская Tesla. В итоге в округе в этом году количество электрических машин увеличилось почти на 400 единиц. Но помимо очевидных плюсов, есть у них и минусы. Например, необходимость использовать аккумулятор для обогрева салона. В итоге дальность хода авто в разы сокращается. Решение этой проблемы предложили новосибирские студенты и научные сотрудники НГТУ. Мы решили использовать дополнительно потери тепловые, которые возникают при работе в двигателе и в аккумуляторе электромобиля. Тепло от двигателя мы будем переводить в салон. Соответственно, это дополнительный источник тепла, но и вот дальше студенты сели, посчитали, а сколько тепла будет. Тепла будет достаточно для водителя и пассажиров в салоне. Правда, придется авто переоборудовать, установить специальную печку. Авторы проекта приблизительно посчитали и цену. За такое устройство около 100 тысяч рублей. Но польза от него может окупить затраты. Мы получили, что э, дальность хода на одной зарядке зимой мы увеличим с 94 километров до 173 километров. То есть почти в два раза. В том, что разработка перспективная, уверен владелец электрокара «Новосибирец Егор». Он сам ездит на машине японского автопрома и поставляет в Новосибирск аналогичные модели. Если они не будут тратить энергию на обогрев салона, а будут все оставлять ее на дистанцию, 
то тут фактически дистанция будет равна летней, но с погрешностью на охлаждение самой батареи в процессе, пока машина стоит на улице. Но так, конечно, я думаю, ближе к 100 километрам, если говорить про старых лифов, конечно, они будут сохранять эту дистанцию. Тем временем журналисты УТС решили выяснить, насколько истории про экономичность электрокаров реальны. Ну вот, я заправил свой автомобиль на сумму, аналогичную той, на которую зарядил свой электрокар наш герой. Правда, на 150 рублей он зарядил полную батарею, а мне на эту сумму удалось зарядить чуть больше 4 литров бензина. Посмотрим, насколько этого хватит. Ехали мы с одной скоростью и по одному маршруту до тех пор, пока на приборной панели у кого-то из нас не загорится индикатор. Либо следует заправиться, либо зарядиться. Первым остановиться пришлось бензиновому авто. Проехали почти 50 километров, чуть меньше, я там обнулил где-то в районе 49 километров. Ну, по моему расходу получилось 6 километров на одном киловатте, поэтому примерно где-то ну, в районе 8 киловатт. Вот, 8 киловатт, если перевести на денежку, это 24 рубля. В год экономия при пробеге в 20 тысяч километров по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания достигает 125 тысяч рублей. А если технология новосибирских студентов будет реализована на практике, то семейные бюджеты владельцев электрокаров потяжелеют на более крупные суммы. Долгая зима нам всем еще предстоит, а вот осень была аномально теплой, и погода поменяла биоритмы перелетных птиц. Раньше времени в Сибирь прилетели снегири, синицы атакуют частные подворья, поползни разбиваются о стеклянные стены небоскребов, а многие дикие утки вообще остались на зимовку. Об особенностях миграции пернатых в этом году мы поговорили с самым известным ученым, новосибирским орнитологом. Орнитолог Алексей Яновский рассматривает уток в бинокль. В этом месте в обь впадает каменка. Течение в речке с годами стало гораздо быстрее, и корма для птиц на берегах меньше. Личинки мотоля просто смывает вниз. Зато рыбы хватает. Стая останется здесь на всю зиму. Охотники не стреляют, хищников мало, условия для жизни оптимальные. Даже если полынья замерзнет, в любой момент можно улететь к плотине ГЭС на чистую воду. В городах освещенность позволяет кормиться буквально круглый есть сутки, даже зимой, если есть не замерзающий водоем, он еще подсвечен. Да, тем, тем более, что уткам не обязательно что-то видеть, они на ощупь выли, выбирают без позвоночных корм, им хватает. И запасы, конечно, осенние жира помогают. Именно сейчас эти запасы пополняют более мелкие птицы, пока погода позволяет не расходовать жир зря. Тем более, что зимой корма может и не хватить. Если ранетки уродились на славу, то с другими ягодами у природы перебои. Урожай рябины, а это главное лакомство дроздов, в этом году невелик. Но зато нет ранних заморозков, и погодные условия позволяют ягодам забродить. А это значит, что зимой в них появится достаточное количество спирта, что тоже согреет пернатах. Раньше времени в Новосибирск пролетели снегири и поползни. Именно они становятся жертвами городской застройки. Врезаются в высотки на полном ходу и погибают. Особенно молодые и неопытные. Птиц очень много. Лето было долгим и жарким, оптимальным для размножения. Лето было очень благоприятное, я считаю, для, для воспроизводства потомства многих видов э, птиц. Поэтому вот и в таком большом количестве и те же и синицы нынче, они просто как бы достают некоторых э, жителей э, пригородов, поскольку лезут везде. Везде все портят, рут, разрывают сетки. Ну, в общем-то... Птиц довольно много. И только на городских голубях погодные аномалии нынешнего года никак не отражаются. Им все равно, тепло или холод. Тем более, что лететь никуда не нужно. Жители мегаполиса этих птиц покормят всегда. А в английском городе Бристоль установили наблюдение за колониями чаек в трех точек. В парке, возле школы и у центра по сбору мусора. И выяснили удивительный факт. Эти птицы способны синхронизировать время своей трапезы с человеческой деятельностью. На них навесили передатчики. Это помогает отслеживать перемещение. Так вот оказалось, в парк птицы прилетают по утрам, когда там меньше всего людей. И можно без опаски поклевать червяков. У школы наибольшее скопление во время большой перемены, когда ученики выходят перекусить на улицу, а значит и крошек в изобилии. А Бристольский центр сбора мусора работает только по будням, и чайки собираются там заранее, в ожидании сортировки отходов. А выходные дни игнорируют эту площадку. Вот так пернаты используют людей, зная точное время и место, где можно пообедать. Еще больше открытий, инноваций, изобретений ровно через неделю. А на сегодня у меня все. С вами был Сергей Толмачев. Живите по науке. До встречи. Thank you.